அஜித் சார் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் ரேஸ் பண்ண சொல்ல அவர் பண்ணல ஏன்னா அவர் வந்து மேபி வெறி ஏலி அவர் ஒரு இன்ஜுரி ஆனதுனால அவர் வந்து பைக்லேருந்து பைக் ஓட்ட முடியாது அதனால் வந்து காரில் ஜாயின் பண்ணி கார் ரேஸ் நிறைய பண்ணியிருக்காரு என்னோட கிரேட் பேர் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வேலண்டினா ராசி என்னோட ஃபஸ்ட் அட்வைஸு ரோட்டில் ஓட்டாதீங்க ஃபாஸ்ட்டாக ப்ளீஸ் ஒரு ப்ராப்பர் ஹெல்மெட் இருக்கணும் நீங்கள் என்ன தான் ஸ்பீடில் போனாலும் சரி மேபி யூ வில் கோ அரௌண்ட் ஹண்ட்ரடில் போனாலும் சரி ஈவன் ஃபார்ட்டியில் போனாலும் இன்ஜுரிஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பைக் ரேஸில் வேரியஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்கள் ரீச் பண்ணிட்டீங்க இனிஷியலாக நீங்கள் இந்த பைக் ரேஸ் வரத்துக்கும் போது உங்கள் வீட்டில் என்ன ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்ல எங்கள் வீட்டில் சொல்ல திருத்தனமாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒன்ஸு நான் எப்போ வின் பண்ண ஆரம்பித்தேனோ எனிவேஸ் நான் ட்ராஃபியை வந்து வீட்டுக்கு தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்தவொன்னே என்ன எப்படி ஆ ட்ராஃபிக் அடிச்சது அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வந்து இல்லை ரேஸ் ஓட்டுறேன் அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கு அம்மா அண்ணன் ஜாயின் ஃபேமிலி தான் அப்பா இல்லை அதனால் அம்மா வந்து ரொம்ப கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்க அண்ணன் தான் கேட்டார் அண்ணன் அண்ணன் ஒய்ஃப் தான் கேட்டாங்க அப்போது அவங்கக்கிட்ட சொன்னால் ரேஸ் ஓட்டுறேன் பைக் ரேஸ் ஓட்டுறியா ரிஸ்க்கு அப்படின்னு எல்லாம் நார்மல் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நடக்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் ஏன்னா சிம்பிள் நம்ம ஊரில் வந்து அந்த பைக் ரேஸுனா பைக் வாங்கி ரோட்டில் கொடுத்தாவே ஐயோ தம்பி பார்த்து ஓட்டுப்பா மொல்லமாக ஓட்டுப்பா எதனா ஆகிட போகுது அப்படின்னு வாங்க அதுமாரி தான் ரேஸ்னாவே அப்படி வந்து ஒரு நம்ம ஊரில் அந்த மாரி கல்ச்சர் வந்துருச்சு ஓகேங்களா பட் நான் சொன்னால் இது வந்து மோர் சேஃப்டியான ரேஸ் தான் ரோட்டில் ஓட்டுற மாரி கிடையாது ஃபஸ்ட்டு அது வந்து ரேஸ் ட்ராக் அவங்களுக்கு தெரியாது ரேஸ் ட்ராக்னால் என்னென்னு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அதேமாரி ரேஸ் ட்ராக்னால் அதேமாரி வந்து ஒரு ஒரு செக்யூரான இடம் இருக்கும் அதுக்குள்ள தான் வந்து ரேஸ் வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதுமாரி ரேஸ் தான் நான் ஓட்டுவேன் அப்படின்னு சரி ஆனால் இருந்தாலும் வந்து என்ன காசு சொல்லுவாவோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் எனிவேஸ் நான் தானே சம்பாதிக்கிறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எதுவும் அது சப்போர்ட் ஒன்றும் நான் உங்ககிட்ட கேட்கல அப்படின்னு சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அண்ணி தான் கொஞ்சம் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டாங்க பட் ஆனால் வந்து நான் சிம்பிளாக சொன்னேன் இந்த மாரி நான் பார்த்துக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஏன்னா மெயின் வந்து என்னை ரொம்பவும் கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அது இல்லாமல் நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் ஃபேமிலியை ரன் பண்ணிக்கிறேன் அதனால் வந்து என்ன எதுவும் அவ்வளோ கேட்கல ஃபஸ்ட் ஆனால் சேஃப்டி அந்த ஒரு பயம் இருக்கும்ல வீட்டில் ஃபேமிலியில் எதனா ஆகிட போகுது அப்படின்னு அது வந்து அதுக்கு கொஸ்டின் அந்த மாரி வந்துச்சு ஆனால் வந்து சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் நான் ஒரு சிம்பிள் இதில் ஒரு இது சொல்லுவேன் இன்னைக்கு சின்ன பசங்க வந்து நிறைய பேர் வந்து பைக்கு வாங்கி வச்சுட்டு ஸ்டைலாக ரோட்டில் ஓட்டுறாங்க ஓகேங்களா ஆனால் வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் அவங்க ஓட்டுறது ரோட்டில் மேபி இந்த மாரி ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ரோட்டில் சும்மா யாருனா சேஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு நான் ரேஸ் ஓட்டுறேன் அது ஓட்டுறேன்னு அந்த மாரி ரேஸ் ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் எம்எம்எஸ்சி ட்ராக் இருக்குது ஓகேங்களா இல்லை எம்எம்எஸ்சி கிளப் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க எங்கே ரேஸ் பண்ணலாம் மேபி சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாரி ஏன்னா இது வந்து மோர் நீங்கள் ரோட்டில் ஓட்டி நீங்கள் அடிப்படுறது இல்லாமல் இன்னொரு நாலு அஞ்சு பேர் நீங்கள் கில் பண்ணுற மாரி ஓட்டுறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து மெயின் அவங்க ஃபாதர் மதருக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து சில்ட்ரனை வந்து ரேஸ் ட்ராக் காமிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருப்பாங்க பட் ரோட்டில் ஓட்ட வச்சாங்கன்னா அன்சேஃப்டி எதை வந்து அவங்களோட அவங்களுக்கு ரேஸ் ஓ ஓட்டணுன்னு ஒரு விருப்பம் ஒரு சந்தோஷம் இருக்குதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் அந்த மாரி ரேஸ் ட்ராக்கில் அப்படி அது கொடுக்கலன்னா அவங்க என்ன பண்ணால் அந்தமாரி ரோட்டில் தான் போய் ஓட்டுவாங்க அதனால் வந்து என்ன வேணாலும் ஆகலாம் ஏன்னா நாங்கள் ஓட்டுற பிரேசிங்கில் ஆப்போசிட்டில் எதுவுமே வராது உழுந்தால் நாங்களே உழுந்து அடிப்பட்டால் தான் உண்டு அது மேக்சிமம் ஓரளவுக்கு தான் வந்து ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜில் வந்து எங்களுக்கு இம்பேக்ட் தான் ஆகும் டெத் ஆகாது ஓகேங்களா பட் அந்த ஒன் பர்சன்ட் எதனா ஒன்று ஆகலாம் பட் இந்த ரோட்டில் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து ரிஸ்க்கு தான் அது வந்து மாற்றலாம் நம்ம ஊர் கல்ச்சரில் மாற்றலாம் கொஞ்சம் பேசிக்லாகவே பைக் ரேஸ் ஓட்டும்போது நிறைய பேருக்கு ஃபிசிக்கல் இன்ஜுரிஸ் நடந்திருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ அவர்கிட்ட கேட்க போகிறோம் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிராஷ்னு பார்த்
லைக் தட் கீழே ஓட சொல்லி என்னோட மண்டையில் அடிபடுச்சு அது ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் நான் என்ன பண்ண என்ன எப்படி இருந்தேன்னு எனக்கு தெரியாது தோல்ல இது வரையும் எனக்கு ஞாபகம் வந்ததே கிடையாது அது இம்பேக்டில் வந்து எனக்கு வந்து அந்த 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 நாள் நடந்தது நான் எப்படி கிராஷ் பண்ணேன் ம எப்போ காலில் போனேன் எதுவுமே எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது டோட்டலாக வந்து ஷார்ட் டைம் மெமரிஸ் மாரி வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் நான் அது பேட் கிராஷ்னு சொல்லலாம் நிறைய நிறைய இருக்குது என்னோடய இது ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஜுரிஸ் நிறைய இருக்குது ஆமாம் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கணக்குன்னு எனக்கு சொல்ல முடியாது ஒரு மேபி அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராஷ் இருக்கும் அதில் மேஜர் கிராஷ் எனக்கு வந்து இந்தமாரி இடத்துல சைனாவில் பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் மேஜர் கிராஷ் மலேசியாவில் நிறைய வாட்டி ஆகிருக்கு நிறைய ப்ரோக்கன் போன்ஸு ஸ்கின் இல்லாத அந்தமாரி ஆகிருக்கு அது எப்படின்னா மேபி என்னோடய வில்லிங் பவர் ஏன் திருப்பியும் அதுக்கு வரணும் ஏன்னா ஏன்னா இந்த ரேஸிங்கில் இருக்க சொல்ல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு கிராஷுக்கோ இல்லை வேறு எதுக்கோ அவங்க பயந்தாங்கனாவே அவங்க வந்து ரேஸிங் கேரை விட்டுட்டு வேறு எதுனா ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை வேறு எதுனா பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் அந்த ஒரு பயம் கொஞ்சம்னாச்சும் இருந்ததுனாவே அவ்வளோதான் ரேசிங் கேரியர் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நீங்கள் வந்து அந்த லெவலுக்கு மேலே ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் போக சொல்லி ஐயோ நான் எப்போ கீழே விழுவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாவே முடிஞ்சு போச்சு கீழே விழுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா அது மேபி ஆல்மோஸ்ட் ஆமாம் ஆல்மோஸ்ட் எதுவுமே சேஃப்டியாக தான் இருக்கும் இங்கே கீழே விழுந்தாலும் நம்ம எழுந்து போகிறோம் இஞ்சி போனால் இன்ஜரி ஆகும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் கிடையாது பட் அந்த ஒரு எப்பவுமே அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்குன்னா இருந்து இருந்தால் தான் ஒரு ப்ராப்பர் ரேஸரால் சாதிக்க முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போடியம் லெவலில் நீங்கள் நேஷ்னல் லெவல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ரெண்டுமே ஏறிருப்பீங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஏறும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு கண்டிப்பாக பிகாஸ் நோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வின் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம இந்தியா ஃப்ளாகோட வச்சுட்டு மேலே ஏற சொல்ல அதோட ஃபீலிங்கே வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்ம வேறு ஏதோ நம்ம ஒரு வேர்ல்டில் இருக்கோம் வேறு ஏதோ சா சாதித்த மாரி ஒரு ஃபீலிங் அது அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிறைய வாட்டி நான் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஐம் ஐம் யா அது வந்து சிம்பிளாக வந்து ஆமாம் அது டிஃப்ரெண்ட் லெவல் பட் யங்ஸ்டருக்கு வந்து அதே தான் சேம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு எந்த ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்தாலும் அதில் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் நீங்கள் அந்த லெவல் ரீச் பண்ண முடியும் அது கண்டிப்பாக பண்ணுன்னா நீங்கள் அது ஹார்ட் ஒர்க்கு வந்து என்ன லெவலில் வந்து எஃபர்ட் போடுறீங்களோ அப்போ தான் உங்களால் அந்த லெவல் சாதிக்கவே முடியும் அது பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஈஸி அவங்களும் வந்து அந்த ட்ரீம்ஸை வந்து தொடலாம் ஈஸியாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம் நம்மளாகவே யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பைக் ரேஸிங் பண்ணணும் அப்படின்னு விரும்புவாங்க ஸோ இனிமேல் வரப்போகிற யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இவரோட அட்வைஸ் என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம கேட்க போகிறோம் என்னோடய ஃபஸ்ட் அட்வைஸு ரோட்டில் ஓட்டாதீங்க ஃபாஸ்ட்டாக அப்படி ரோட்டில் ஓட்டுறதா இருந்தாலும் ஹெல்மெட் போட்டு ஓட்டுங்க உங்களுக்கு வந்து எதனா ரேஸிங்கில் அதேமாரி பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்து எம்எம்எஸ்சி கிளப் இருக்குது நீ அவங்கள போய் கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் கூகுளில் செக் பண்ண நம்பர்ஸ்லாம் கிடைக்கும் ஜஸ்ட் அவங்கள போய் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எப்படி ரேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்தமாரி ரேஸிங் அகாடமி அதேமாரி ஜாயின் பண்ணணுன்னா எங்களோட டீம் ஆர்ஏசியாக இருக்குது நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணலாம் அதேமாரி நிறைய இன்றைக்கி வந்து ரேஸிங் அகாடமின்னு சொல்லி நிறைய இருக்குது நீங்கள் அதை மாரி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஈஸியாக லேண்ட் பண்ணலாம் எப்படி ரேஸ் பண்ணலான்னு அது வந்து பெட்டர் வே டு பண்ணுறதுக்கு அதுதான் மெயினாக அவங்களுக்கு மெயின்ஸ் ரொம்ப சின்ன பசங்க இப்போ அப்படி ஒரு பைக்கை வாங்கிட்டு ரோட்டில் அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுறது ஓகேங்களா அவங்களுக்கு வேணால் சுத்தமாக பாதி பேருக்கு இங்கே ரேஸ் ட்ராக் இருக்குதே தெரியாது ஆக்சுவலி ஓகேங்களா மெயினாக இந்த வீடியோ அது வந்து கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே சொல்கிற மாரி இருக்கணும் ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பாதி பேருக்கு வந்து நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா எங்கே ரேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாதி பேருக்கு தெரியாது ஏன்னா எங்களோட ரேஸ் ரேஸிங் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரீச்சபிள் கம்மி தான் ஆனால் இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவிலே பார்த்திங்கன்னா அது நான் பெரும்பாக சொல்லிக்கலாம் நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும்தான் வந்து ரொம்ப தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ரேஸ் ட்ராக்கே இருந்துச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன்லி எயிட்டில் மட்டும்தான் டெல்லியில் வந்துச்சு அது வரையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நா
எப்படி கிரிக்கெட்டோ அது மாரி தான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸும் நீங்கள் எப்படி ஒரு சின்ன வயசில் போய் கிரிக்கெட்டில் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ மேபி உங்கள் பசங்க ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ரேசிங்கில் ஜாயின் பண்ணி வைக்கலாம் ஏன்னா ஏன் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா சிம்பிள் இன்றைக்கி வந்து பசங்களுக்கு வந்து பைக் ஓட்டணும்னு ஆசை ஒரு காலேஜ் வந்தோன்னே காலேஜில் பைக் வாங்கணும் பைக் ஓட்டணும்னு ஆசை அவங்க வந்து அந்த சில பேர் வந்து சும்மா பைக் வாங்கி வச்சுப்பாங்க சில பேர் வந்து அந்த ரேஸ் ஓட்டணும்னு ஆசை அந்த ரேஸ் ஓட்டுறதுக்கு நம்ம ரோடு வந்து அது ரோட்டில் நடந்தால் அது ரேஸ் கிடையாது சும்மா அது பேர் இல்லீகல் ரேஸ் சொல்லுவாங்க சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஓட்டுறது அந்த மாரி இருக்கணும் அதில் வந்து நிறைய டேஞ்சர்ஸ் நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் உதவிங்க நீங்கள் உள்ள சொல்லுவோம் உங்களுக்கு சேஃப்டி கிடையாது ரெண்டாவது வந்து ரோட்டில் ஆப்போசிட்டில் வரவங்க மேபி உங்களால் ஒரு நாலஞ்சு பேர் அடி போடலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணலாம் இது வந்து எப்படின்னா ரேசிங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் திங்ஸ் ஓகேங்களா ஏன்னா அவங்க வந்து வின் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பேப்பர்லேயோ ஒரு டிவிலேயோ இல்லை வந்து ஒரு நாலு பேர் கை தட்டினாவோ அது வந்து ஒரு பெரிய லெவல் நீங்கள் ரோட்டில் ஓடினீங்கன்னா எல்லாம் கண்டிப்பாக திட்ட தான் செய்வாங்க அது வந்து சிம்பிளாக வந்து அதேமாரி அவங்க மேபி அந்த பையனுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அவங்க வீட்டில் விட மாட்டுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நான் சொல்லிக்கலாம் ஃபாதர் மாதருக்கு அட்லீஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சான்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள் என்ன பண்ணுறான்னு ஏன்னா அவன் ரோட்டில் ஓட்டு அடி போகிறதோட அந்தமாரி ரேஸ் ரைடராக போனான்னா அவன் எதனா சாதிக்கலாம் அது வந்து நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்போது பைக் ரேசிங் அதில் வந்து இவரோட கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் யார் அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி தான் நம்ம இப்போ அவர்கிட்ட கேட்க போகிறோம் சார் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யார் உங்களோட கிரேட் இன்ஸ்பயர் என்னோட கிரேட் இன்ஸ்பயர் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வேலண்டினா ராசி ஈஸ் நைன் டைம் வேல் சாம்பியன் நான் அவரை நிறைய ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஆஃப் த பெரிய எப்படி எப்படின்னா வேர்ல்ட் சாம்பியன்னா அது வந்து நாட் ஈஸி நைன் டைம்ஸ் அவரோட ரைடிங் ஸ்டைல்லேருந்து மேபி அவரோட அவர் என்ன வேறு என்ன ட்ரைனிங்லாம் பண்ணுவார் அதெல்லாம் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணுவேன் அதுதான் என்னோடய அவரோட அவர் தான் மெயின் நான் என்னோடய இன்ஸ்பைரிய ஏன்னா நான் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் இன்றைக்கி அது கண்டிப்பாக தென் அவர் தான் ஃபாலோ பண்ணேன் நான் வேற யாரும் என்னோடய இன்ஸ்பயர் கிடையாது அஜித் சார் ஒரு பெரிய பைக் ரேசர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அஜித் சாரோட பைக் ரேசிங்கை பற்றி ரஜினிஸோட கருத்து என்ன அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அஜித் சார் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் ரேஸ் பண்ண சொல்ல அவர் பண்ணலை ஏன்னா அவர் வந்து மேபி வெரி ஏலி அவங்க ரேஸ் ரேஸ் கேரி ஸ்டார்ட் பண்ணுது நான் வந்து என்னோடய ஓல்டு என்னோடய ரேசிங் டீம் சரி மேபி என்னோட பழைய ரேசர்ஸ் அவங்களெலாம் கேட்டு தெரிஞ்சிங்கன்னா அவர் எப்படி ரேஸ் ஓட்டிருக்காருன்னு அவர் அவர் ரேஸ் பண்ண சொல்ல நல்லா பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் அவர் பைக் ஓட சொல்ல நான் பார்த்தது இல்லை பட் அவர் கார் ஓட சொல்ல கார் ரேசிங் பண்ண சொல்ல நான் பார்த்துருக்கேன் அவரை இது எப்படின்னா அவரோட ஒரு பெரிய லெவலில் சினிஃபீல்டில் வந்துட்டு இந்த பைக் கார் ரேசிங்கில் பண்ண சொல்ல அவர் வந்து அது அவரோட ஃபேஷன் தான் அந்த ஃபேஷன் தான் அதில் காமிச்சார் அவர் அவரும் அந்த வயசுக்கு ஆர்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது இல்லாமல் அவருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இப்போது வந்து நிறைய அப்ராடில் கூட கார் பண்ணியிருக்கார் அவர் ஒரு இன்ஜுரி ஆனதுனால அவர் வந்து பைக்லேருந்து பைக் ஓட்ட முடியாது அதனால் வந்து காரில் ஜாயின் பண்ணி கார் ரேஸ் நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஒரு செலிபிரிட்டி வந்து ஒரு கார் ரேசிங் வர சொல்ல அங்கே என்ன கஷ்டம் நடக்கும் அதெல்லாம் நிறைய தெரியும் ஏன்னா வந்து க்ரௌட்ஸ் புள்ளிங்க நிறைய இருக்குது அவர் வந்து ஒரு நிம்மதியாக வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ண இது பண்ண மா ஃப்ரீயாக விட மாட்டாங்க அதை மீறியும் அவர் வந்து ஓட்டுறாருனா எனக்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயமாக இருந்துச்சு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் டு த ஷோ அண்ட் இட் வாஸ் நாசம் ஜேர்னி இட் வாஸ் அ கிரேட் டே டு ஸ்டார்ட் வித் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் ஆல் தி வே டு ஹெட் லைன்ஸ் டிவி Thank you very much. In the video, friends, if you like this video, please like and subscribe. Thank you very much.